ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാജൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആറാം ക്ലാസ് പഠന മികവ് രേഖ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡ് ബേസിക് സയൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള പ്രവർത്തന കാർഡുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ടു യൂണിറ്റ് സിക്സ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി ഒബ്സേർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പോണ്ട് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ പിക്ചർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ പോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ജല ജീവികൾ പിന്നെ ജല സസ്യങ്ങൾ സൺലൈറ്റ് സോയില് എയർ വാട്ടർ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് പി എച്ച് ഓഫ് ദ വാട്ടർ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ആ സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് ജലം വായു വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ചെറിയ ജീവികൾ ഊഷ്മാവ് ജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ചെറിയ ഷഡ്പഥങ്ങൾ അനലൈസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗിവൺ എബോ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവയെ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും ഉള്ളത് തരം തിരിക്കണം അതായത് ഇതിൽ ജീവനുള്ളവയെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജീവീയ ഘടകങ്ങളെന്നും പറയും അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും തരം തിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ സ്മാൾ ഓർഗാനിസംസ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഇനി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സോ സൺലൈറ്റ് എയർ സോയിൽ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പി എച്ച് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഡിയർ ലിവ്സ് ഡിപെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എയർ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് വെദ് ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആർ സെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാനിനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ആ ജീവിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ല് അല്ലേ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആ ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ സോയില് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ജീവികളുടെ പേര് നമ്മൾ ഈ പട്ടികയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെയും റിലയും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എഴുതണം ഓക്കെ ക്രെയിനിൻ്റെത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്മാൾ ഫിഷസ് ഫ്രോഗ്സ് ആ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ സോയില് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഫിഷിനോ ഫിഷിൻ്റെത് സ്മോൾ ഇൻസെക്റ്റും അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സും ആണ് അല്ലേ ജലസസ്യങ്ങളും ആ ചെറിയ ജീവികളും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ സോയില് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ തുമ്പി തുമ്പിയുടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻസെക്റ്റും സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സും ആണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ സോയില് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സ്നേക്ക് പാമ്പിൻ്റെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രോഗ് റാറ്റ് സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ചെറിയ ജീവികളൊക്കെയാണ് അല്ലേ എലി അതുപോലെ തവള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ സോയില് സൺലൈറ്റ് ഇനി ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിൻ്റെത് സ്മോൾ ഇൻസെക്റ്റും സ്നെയിൽസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഒക്കെയാണ് അതായത് ഒച്ച് ഒച്ച് പുൽച്ചാടി ചെറിയ ജീവികൾ ഷഡ്പഥങ്ങൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ സോയില് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദർ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടുഗേദർ ഫ്രം ഫോം ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവികൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ചുറ്റുപുറം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് പോൺസ്
പിന്നെ ഫീൽഡ്സ് വയലുകൾ ഒക്കെ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഹൗ ഈച്ച് വൺ ബിക്കംസ് ഫുഡ് ഓഫ് അനദർ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനനുസരിച്ച് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം അപ്പോൾ ആഹരിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാസ് ആണ് അല്ലേ ഗ്രാസ് കഴിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ കഴിക്കുന്നത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിനെ കഴിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് സ്നേക്കിനെ കഴിക്കുന്നത് ഈഗിൾ അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഈഗിൾ ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മരം മുറിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ആ കുളം നികത്തുന്നു പാടം നികത്തുന്നു കുന്നിടിക്കുന്നു അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓൺ നേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതുക ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പോണ്ട്സ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് find out and write about how the human intervention on nature affects the ecosystem manushinde ittana pravartanangal aavasa vyavasthaye engeyanu baadhikunnathu the human intervention on nature affect the ecosystem in various ways scarcity of water food scarcity increase the atmospheric temperature loss of soil fertility etc are ഫ്യൂ ഓഫ് ദം പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യനെ ഇടപെടൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പലതരത്തിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എ പാഡി ഫീൽഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ബൈ കവറിംഗ് ദ സോയിൽ വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നത് നെൽവയൽ എന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഫിഷ് ഫ്രോഗ് സ്നെയിൽ ക്രാബ്സ് എക്സെട്ര ലോസ് ദർ ഹാബിറ്റേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ക്രെയിൻസ് ഡെക്സ് സ്മോൾ ബേർഡ്സ് എക്സെട്ര വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾ തവള ഒച്ചുകൾ ഞണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവിടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെയോ ആ കൊക്ക് കൊക്കുകളൊക്കെ അതുപോലെ ചെറിയ കിളികൾ താറാവ് എന്നിവയ്ക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുന്നു ജലദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി വീണ്ടും വരാം കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്